et ça a coûté très cher. Donc, vous avez là une Union européenne qui a duré pendant 50 ans, qui a fait des grandes choses, qui est devenue un grand continent économique, à partir non pas d'une idée du bien, mais à partir d'une idée du danger, du risque, du mal. C'est parce qu'elle était anticommuniste, antifasciste et anticoloniale que les Européens de cette communauté ont trouvé nécessaire de s'entendre. Économiquement, juridiquement, institutionnellement. C'est la première expérience récente de l'Europe qui donne des raisons d'espérer. Parce que même quand on n'a pas le même Dieu, même quand chacun peut vivre à sa façon et pas à la façon des autres, on peut s'entendre sur un certain nombre de risques et de dangers. Et c'est ça le, la solidité malgré tout de la communauté européenne. Il y a une deuxième expérience européenne dans la même époque, qui est l'expérience de la dissidence. Ce n'est pas l'expérience des Européens de l'Ouest, mais c'est l'expérience des Européens du centre et de l'Est. Et la dissidence, c'est le même problème. On s'entend contre. On s'entend contre le totalitarisme, même si on ne s'entend pas sur le paradis terrestre. Euh, Solzhenitsyn s'entendait là-dessus avec Sakharov. Solzhenitsyn, c'était quand même dans la tradition slave des vieux croyants, alors que Sakharov, c'était dans la tradition moderne, moderniste de Herzen euh, et de l'autre côté de la Russie. De même, les Polonais, qui sont très religieux, eh bien, ils se sont entendus les uns les libéraux ou les anciens communistes qui étaient libéraux et anticléricaux depuis un siècle et les autres. C'était l'Église, et une Église très, très, très solide et très cohérente, et assez réactionnaire. Et ils se sont entendus, ça donnait Solidarność et ça donnait leur victoire. De même, à Prague, il y avait dans la charte 77, la charte des dissidents, des gens de gauche, des gens de droite, des, des protestants, des catholiques, des agnostiques et des rockers. Et c'était très important parce que la charte 77 s'est constituée à partir de l'arrestation d'un groupe de rockers qui était les Plastic People. Donc vous avez là des principes de gens qui gardent leur différence, ce que ici n'est pas sa corde, et qui gardent leur différence, mais qui pendant un temps s'unissent pour balayer un totalitarisme, c'est-à-dire un danger plus grand que toute leur différence. On s'unit contre le pire, on s'unit pour fermer les portes de l'enfer et non pas pour ouvrir les portes du paradis. C'est ça le principe de l'unité européenne. Et alors là, j'en viens au problème. Parce qu'il y a un problème. Après la victoire de la chute du mur, les gens en Europe ont pensé « Bon, tout est résolu. La guerre est finie, la guerre froide est finie, c'est vrai. » Mais on a quand même vu, dans l'inattention l'imprévoyance de tous les groupes politiques de gauche et de droite, on a vu une guerre au milieu de l'Europe, la guerre dans l'ex-Yougoslavie avec des massacres abominables et des crimes contre l'humanité. Et de même, en Russie, lui, le régime brejnevien a été balayé, mais sous Epstein, on a eu la corruption la plus effroyable, et sous Poutine, avec cette corruption, on a eu le despotisme de, du KGB, FSB même. Et on n'a pas seulement eu la corruption et le despotisme, mais on a eu la guerre. La guerre contre la Tchétchénie, avec un Tchétchène sur cinq qui a péri en 15 ans. La guerre contre la Géorgie en août 2008. Et maintenant, 
une guerre qui est soutenue par Poutine en Syrie, une guerre civile avec l'assassinat des enfants, etc., et qui est soutenue parce qu'il y a un veto russe qui interdit toute intervention cohérente pour arrêter le massacre. Donc, nous avons pas seulement des victoires, mais nous avons aussi cette maladie profondément européenne qui est de considérer que le mal, bien sûr, le mal existe. Il y a eu suffisamment de guerres au XXe siècle pour que tout le monde sache qu'on peut tuer effroyablement jusqu'au génocide. Mais, à chaque fois, on dit la guerre est finie, c'est du passé, le crime appartient au passé, jamais plus ça n'aura lieu. Et c'est comme cela que ça recommence. Vous savez, je, je lis aussi les économistes. Il y en a un qui écrit dans le New York Times, s'appelle Krugman, et qui est un prix Nobel. Et puis il y en a d'autres qui écrivent dans le Financial Times, qui n'ont pas exactement le titre de Krugman, mais dans les deux cas, j'ai découvert qu'il y avait une référence à quelqu'un qui s'appelle Pangloss. Pangloss, dans le roman de Voltaire qui s'appelle Candy, c'est un professeur de Kings. Il dit « Le mal n'existe pas. » Ou bien « S'il y a quelque chose qui est mal, c'est que ça sert à un plus grand bien. » Il y a une providence qui nous sauve. Et là, il lui arrive des pires malheurs, il arrive des pires malheurs à tout le monde, et il continue toujours à dire « Mais au fond, au fond, puisque je suis vivant, ça se passe bien, tout tourne bien. » Je dis que ça, c'est la maladie de l'Europe. Et euh, Krogman dit « Vous savez ce qui s'est passé pour faire la crise ?» Il y avait des petites crises, et puis il y avait les grands, pas nécessairement des capitalistes, des grands politiques aussi, qui ont dit « Nous, on ne risque plus les crises. » Les grandes crises, la crise de 1930, c'est terminé. Nous sommes trop intelligents, nous sommes trop avertis. Et le, le président de la réserve fédérale a reconnu lui-même qu'il s'était trompé là-dessus. Et il, a, il avait enlevé tous les, toutes les précautions édifiées après la crise de 1930, qui interdisait aux banques de trop spéculer, qui faisait la vie la différence entre les banques de dépôt et les banques d'investissement, etc. Bon, ça ne veut pas dire que tous ces, ces remèdes de l'époque sont valables aujourd'hui, mais on aurait pu en trouver d'autres, que tous les abolir en disant « mais maintenant c'est fini, il n'y a plus de crise ». De même, on a dit leur, lors de la chute du mur « mais maintenant c'est fini, la guerre est finie, il n'y en a que quelques fois dans les banlieues du monde, il y a encore quelques massacres ». Mais euh, ça se passe à Kaboul, ça se passe pas à New York. <rire> en fait, euh, les gens qui ont été éduqués à Kaboul, bah, ils ont réussi le, le 11 septembre à New York. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, l'Europe a un principe qui donne de l'espoir. Ce n'est pas le principe du bien, c'est le principe de s'unir contre les mots MAUX contre les périls, contre les défis. Et ça, ça réussit, ça réussit à l'ouest, comme ça réussit en partie à l'est de l'Europe. Mais à une condition, c'est que les journalistes, les hommes politiques, les intellectuels osent regarder les dangers, les périls en face. Quand il y a eu la guerre en Tchétchénie, personne en Europe occidentale n'a voulu mettre le nez là-dessus. Bon, bien sûr, on avait des manifestations à Paris, c'était pas le champagne à la Bastille, c'était euh, 200 personnes, au début 10 personnes. Une seule fois, on a peut-être atteint 1000. Mais, donc, vous avez un, une sorte d'aveuglement optimiste qui a été dénoncé par Voltaire il y a 300 ans mais qui règne encore. 
c'était la théorie de la jarrette, c'était la théorie de la fin de l'histoire. Vous savez, la fin de l'histoire, c'est une théorie que Hegel a édifiée en disant « Voilà, Napoléon a gagné à Iéna, et maintenant il n'y a plus de problème, l'Europe sera pacifique et rationnelle. » Et puis il y a eu un élève de Hegel en 1937 qui a dit « Ouais, maintenant c'est la fin de l'histoire. » C'était un monsieur qui était en fait un Stalinien. Et il disait, c'est plus Napoléon, c'est Staline qui fait la fin de l'histoire. Tout va entrer dans l'ordre. Et puis, il y a eu un élève de ce projet-là, qui s'appelait Fukuyama, et qui a dit, quand le mur est tombé, « Eh oui, ça y est, on a gagné, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de, plus de désastre, parce que c'est l'Amérique qui a gagné définitivement qui instaure l'ordre sur le monde. Eh bien, simplement, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de providence et que l'ordre, ça dépend de nos propres engagements. Et c'est ça l'engagement de 45 qui a donné la communauté européenne et c'est ça l'engagement des dissidents qui ont amené la chute du mur. Et est-ce qu'il y aura un engagement dans l'avenir je l'espère, je fais tout pour, il y en a beaucoup d'autres qui font tout pour, mais ce n'est pas du tout assuré. Ah. First of all, that I actually I never thought that I would do this because I'm also a German social democrat, an active social democrat. I'm an uh, active social democrat from Germany, so normally I'm not defending the German Chancellor, the conservative German Chancellor, but I would like you please to specify a little bit your criticism about that Ms. Merkel is refusing uh, to have the Eurozone taking into regard also the position maybe on which Britain takes into the the European Union, which is more or less undermining the European integration process traditionally. Um, second of all, I want to add that in this morning I just read a study from US uh, political analysts who are stating that besides Greece, besides Greece, in every European country, the people, the people, not the news, not the politicians, are thinking that if there is somebody who can attack a uh, European European Union's province is Germany, actually, because it's not Monsieur Hollande, because the French economy is not doing well also, and it's definitely not uh, Great Britain at all. Second comment I would like to make to my comrade from the Labour Party, I just, um, you said it's your first time in Georgia, I would kindly invite you to maybe come more often and have a more deeper look, and not to look so much maybe on the shining buildings and then say that there is big progress because if you look from the labor perspective, if you look on the social inequality and on the organized destruction of labor rights and on the organized destruction of trade unions, which is committed by this actual government, then you cannot say from a labor point of view that this is progress. Thank you. I agree with the, the last point. It's a huge challenge, not just in Georgia, but around the world. That is the slow disappearance of trade unions able to represent workers. That's one of the reasons why we have seen more and more wealth go to the hands of uh, a few, not the many. To put it very simply, in Europe in 1980, 65% of all the money that was earned went to wages and salaries. Today that figure is 55%. And that reduction of 10% may not seem very dramatic, but 10% of Europe's gross national income is an enormous amount of money that's been diverted to what we call the rentier class, people of unearned income investments who gave money just by keeping money in a bank. 